The Catholic Church speaks. Ni mwito au mwaliko wa wakenya wote kujitayarisha kupiga kura iliyo wazi na iliyo yanaweza kudhibitika. Kwamba katika muula huu tulio wakenya wengi wanajiandaa kwa kupiga kura tarehe 20 tarehe 9 mwezi wa 8 hivyo kwamba ni vema tujiandae tujitayarishe maaskofu wanapendekeza kwamba ili kuweza kufanya hivyo ni vema tuanze kwanza kujitayarisha kuhakikisha tumedhibitisha zile kadi zetu za kupiga kura IEBC nayo imejiandaa imehakikisha mitambo inafanya kazi imeangalia kama uh, yale majina ya wapiga kura imedhibitika kwa sababu bila hivyo tutaanza msokamano mwingine baada ya upigaji kura tuambiwa kwamba lazima sisi wa Kenya tujiandae kuchagua watu waadilifu watu ambao wana maono ya mbali watu ambao wanaweza kuaminika na kwamba tukatae kushirikishwa mambo ya kuleta upotovu wa amani hasa kwa kuhongwa au kushinikizwa na wanasiasa kanisa la hakikisha la tuambia sisi sote kama wa kanisa twaombwa tuwe tumejiandaa pia na silaha yetu muhimu ni sala kila dhehebu kanisa katoliki uislamu ndugu zetu wa wahindi kila moja anajua kwamba Sila yetu kama binadamu mbele ya Mungu ni sala. Kwa hivyo tunaombwa tujiunge na tushirikishe madhehebu yetu katika mao, sala na hasa katika nyakati hizi za uchaguzi. Tunashukuru, tunashukuru sana kwamba eh, IEBC ama kitengo cha IEBC kimepewa jukumu kubwa sana kuhakikisha kwamba Uchaguzi huu utawezekana uwe huru. Hivyo tunawambia, tunaungana nanyi, tunashinikiza kwamba muwe mejianda, tusije wote tukatumbukia kwenye janga la shida ilio tulikuta awali. Kwamba mashirika yote ya, ya serikali ambayo yanausika, kama registrar political parties, na wao wanausika vilivyo kwa uwazi na kwa, kwa haki kwamba polisi hawatumii nguvu kupindukia na kwamba wanafanya kazi katika minajili ya mujibu wa sheria kwamba NCICC ama eh, National Cohesion and Integration Commission wanajaribu kuleta wakenya pamoja kwa minajili ya kama wakenya sio makabila na kushambulia yote ambayo yanaleta mgawanyiko tunaitwa tuweze kukumbuka kama wakenya Tustenganishu kwa minajili ya dini au kabila kwani hayo ya tutuletia watu kuanza kugongana. Mambo ya mkuhonga au corruption yanatuletia aibu sana nchi Kenya. Kwa sababu wale wale tulio kule bunge tuapigana kutetea watu wasi hongwe, wasi honge, tusipoteze hela kupitia njia hii. Wengi labda wameanza kutuzunguka na kutupa mashilingi nyuma tuwachague. Refuse to be bribed. Kataa usiwongwe. Kwa sababu kuanzia pale tayari tunavunja eh, the la eh, chapter 6 ya eh, kan, kan, eh, katiba yetu ambaye nasema tunahitaji watu waadilifu. Je, ukinihonga unikuchague? Huo ni waadilifu jamani. Yes, tunaelewa kuna shida ya chakula, kuna shida ya maji, kuna shida ya hela tukatae kuhongwa. Tunaaklika tutambue kwamba e, sote tujihusishe katika kuleta uh, maridhiano. What you call maridhiano ni peace among people. Kuna sehemu ambazo zimekuwa na matatizo ya jadi semu tunazojua tumetaja nyingi nchini na marsabi tumetaja semu za regirio valley tumetaja semu nyingi hawa tunawaomba tafadhalini tunapoingilia tuweze kuleta maridhiano kwa njia ambazo 
zinafaa za kudumu. Elimu ni njia moja ya kufanya hivyo tumeelekeza. Tukielimisha watu wawe wamesoma kivisawa, tunaomba mambo haya ya jadi ya kupigania labda wanyama, kupigania vitu yanaweza kupunguzwa. Tuendelee kutambua tunaloita insecurity ethnic conflicts in a many parts of our country maana kwamba mapigano ya kabila unapochagua mtu kwa sababu ni kabila yako unataka kuniambia mimi nikiwa naumwa na kichwa niende hospitali lazima nitafute jam, daktari wa jamaa yangu ndio nipate matibabu sivyo daktari ni daktari ukienda hospitali unaumwa na jino sikosi kusema unatafuta daktari is there a dentist here kuna mtu wa daktari anaweza kunitibu it doesn't matter hata kaitokezea awe ni muindi awe ni mwarabu awe ni mwafrika awe ni mchina you show your problem we want people who can fix our problems in kenya our problems are poverty our problems are njaa our problems are umaskini ohe hai ambao sehemu nyingi katika hii miaka ya zaidi ya hamsini sasa tuwe na uhuru ingelikuwa tumeipiga vita tumesonga lakini would have gone faster kama uongozi wetu ungekuwa wawazi wa kujali maslahi ya wanyonge tubalizi hapo tunawavuta wanakuwasukuma wa Kenya waanze kuangalia jukumu lao la kujiandaa kupiga kura kwamba kila mmoja wetu anawajibika vijana msikubali kukaa kitako na kusema haina maana kupiga kura wazee msiseme ah nimepiga kura ya kutosha hata nikipiga nani ni bure you can make a change unaweza kubadilisha hali hiyo kwa sisi maaskofu wa Kenya napenda kusema hivi tuingize pia mambo haya katika kushirikisha wakristu wetu mapadri na parukia zetu kuingia katika mfumo na mkondo wa sala tutenge kila Jumapili sala na karibuni tutaizindua sala ya kuombea baada ya baada ya kila juma, misa sala ya kuombea nchi yetu sala ya kuombea amani sala ya kuombea uchaguzi wa wazi na wa uhuru Cha, sala ya kuombea uchaguzi na ungamuzi wa viongozi adilifu ili kwamba tuweze kubadilisha sura ya Kenya Ninaelewa kwamba Kenya has been leading in many things katika maendeleo lakini nako imewezekana kwamba tuna lead pia katika mambo mengi ambayo si mazuri ni wakati wa kutatua mambo haya kupitia uongozi bora La mwisho kabisa kama maaskofu na pia kama uh, secretary generals walio nao na hapa tunapenda kushirikisha hata watawa wetu katika uh, manyumba ya watawa napendekeza watawa najua mna nafasi za kusali tunaomba mnaweza kutenga siku fulani adoration prayer and adoration one day a week familia one day kila jioni mnatumia hata kama ni nusu saa kuwakumbusha watoto wako badala ya kukimbia tunapoishi tuombe amani and try to be part of the journey of peaceful elections katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hiyo machache pia tumezindua katika leo tumezindua msaada kwa uh, majimbo au uh, counties ambazo zimeadhirika sana kwa njia ya njaa na umaskini, kukosa maji. Kwa hivyo tumeomba msaada kupitia uh, njia ya mtandao, unaweza kutuma pesa, unaweza ukaadhimisha, unaweza ukatuma hela kusaidia watu wa Marsabit, watu wa Isiolo, watu wa Lodwa na hasa sehemu ambapo tangu jadi ni kukavu na mpaka sasa miaka hii ya juzi tumekuwa na shida kubwa sana. Kuna uwezekano huo kwamba eh, kama unaweza, kama unaweza unaweza tuma pesa kwa paybill eh, 560702 Andika jina lako ukiulizwa name of account kwamba tujue mama fulani au dada fulani au kijana fulani au mzee fulani au biashara ya fulani imetuma pesa pesa hizo zitatumwa katika Catholic Charity Emergency Fund 
eh, search center branch account inaoitwa hivyo na ni account number 1106770862 ni account ya uh, Catholic Charity Emergency Fund inapatikana katika um, KCB KC, KCB ni, ni benki ya KCB account number moja moja sufuri sita saba saba sufuri nane sita mbili asante msikilizaji ya mtazamaji kwa kunisikiliza Mungu abariki majukumu tulionayo na abariki kazi ya mikono yako aendelee kuipa nchi hii maridhiano ambayo yanatokana na watu kujielewa wote ni wa Kenya we are Kenyans and we believe we can manage with God's help asanteni na Mungu abariki the catholic church speaks <laughs>